bírósága a mai napon a magyar nemzethez a következő szózatot intézte. Amióta a nemzet akarata az ország élére állított, a magyar külpolitikai legfontosabb célkütőzése volt a trianoni békeszerződés igazságtalanságainak legalább részbeni megszüntetése a békés úton elérni kívánt revízió által. A népszövetség működéséhez fűzött remények ezen a téren nem valósultak meg. Az újabb világkrízis beálltakor sem idegen területek megszerzésének vágya vezette Magyarországot. A csehszlovák köztársasággal szemben sem voltak támadó szándékaink, és nem háború útján kívánta a tőle előzően elvett területek egy részét visszaszerezni. A bácskai területre is csak az akkori jugoszláv kormányzat bekövetkezett összeomlása után vonultunk be saját véreink védelmére. A romániai részéről tőlünk 1918-ban elvett területekre, nézve is, az általa a tengelyhatalmattól kért békés döntést fogadtuk el. Ma már minden józanul gondolkodó előtt kétségtelen, hogy a német birodalom ezt a háborút elvesztette. A hazájuk sorsáit felelős kormányzatok le kell, hogy vonják ennek következményeit, mert amint azt a nagy német államférfi Bismarck mondotta, egy nép sem áldozhatja fel magát a szövetségi hűség oltárán, történelmi felelősségem tudatában. Meg kell, hogy tegyek minden lépést abban az irányban, hogy a további felesleges vérontást elkerüljük. Olyan nép, amely egy már elvesztett háborúban, szolgalelkűséggel idegen érdekek védelmében utóvét harcok szinterévé engedni tenni apáitól öröklött földjét, elvesztené a világ közvélemény előtt megbecsültetését. Szomorúan kell megállapítanom, hogy a német birodalom a szövetségi hűséget a maga részéről velünk szemben már régen megszegte. Már hosszabb idő óta a magyar haderőnek egyre újabb és újabb részeit kívánságom és akaratom ellenére az ország határain túl vetette harcba. Az országba benyomult a német politikai rendőrség is, és letartóztatott számos magyar állampolgárt, közöttük a törvényhozó testület több tagját, valamint akkori kormányon belügyminiszterét és a miniszterelnök is csupán úgy tudta a letartóztatást elkerülni, hogy egy semleges követségre menekült. A német megszállás védelme alatt a gestapo az általa etéren másutt is követett módszerek alkalmazásával kezébe vette a zsidó kérdésnek, az emberiség követelményeivel ellenkező ismert módon való intézését. Az ország területét visszavonulásaik alkalmával fosztogatások és rombolások szinterévé tették. Elhatároztam, hogy a magyar nemzet becsületét megőrzöm a volt szövetségessel szemben is. Ezért közöltem a német birodalom itteni képviselőjével, hogy eddigi ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetünk. Magyarország kormányzójának a magyar nemzethez intézett szózata következőkkel zárul. Minden becsületesen gondolkodó magyar embert pedig felhívok, hogy kövessen a magyarság megmentésének áldozatos útján.